నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం సెర్వైకల్ క్యాన్సర్ కొంతమంది దాన్ని సెర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటారు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఏదైతే సర్వికల్స్ అని ఒక పార్ట్ ఉందో అక్కడ ఒకవేళ క్యాన్సర్ వస్తే దానినే సెర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటారు చాలామంది దీన్ని ఆ ఏముందిలే తగ్గిపోతుందిలే అని నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎర్లీ స్టేజెస్లో తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ రిమెంబర్ మహిళలకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి అలానే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి అంతగా అవగాహన లేదు వై ఆర్ వి సేయింగ్ దిస్ పాయింట్ ఎందుకంటే మహిళలలో క్యాన్సర్ పరంగా గమనించినట్టయితే ఎక్కువ మంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు రెండవ స్థానంలో ఉన్నది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎలా వస్తుంది లేదు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది మరి దీనికి సంబంధించి ఏదైనా వ్యాక్సిన్ ఉందా లేదా ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ ఉంటే ఆ వ్యాక్సిన్ని ఎవరు తయారు చేశారు ఆ కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది ఆ కంపెనీ పేరేంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో గమనిద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అసలు ఈ అంశం వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇండియా విల్ లాంచ్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ సెర్వా వ్యాక్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇండియా లాంచ్ చేస్తుంది అండ్ దాట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తుంది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ హెచ్పివి అంటే ఏంటి హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ దాని పేరేంటి సర్వా వ్యాక్ దీన్ని కనుక మీరు డీ కోడ్ చేసినట్టయితే సర్వా ఈజ్ డినోటింగ్ సర్వెక్స్ వేర్ ఆస్ వ్యాక్ ఈజ్ డినోటింగ్ వ్యాక్సిన్ సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఏదైతుందో దాన్ని నిర్మూలించడానికి రాదర్ దానిని నివారించడానికి అంటే ప్రివెంట్ చేయడానికి లేదా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ని తగ్గించడానికి ఈ వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది మార్కెట్లోకి లేదా ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఆల్రెడీ మన ఇండియాకి సంబంధించి ఏదైతే డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో దానికి ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో పంపించారు ట్రయల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అండ్ దానికి అప్రూవల్ కూడా దొరికింది అండ్ దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆజ్ మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్లే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి చాలా మందికి అంతగా అవగాహన లేదు అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఆన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఉమెన్ మహిళలకే కాదు పురుషులకు కూడా దీనికి సంబంధించి తెలియాలి బికాస్ మన ఫ్యామిలీలో మదర్స్ ఉంటారు మన ఫ్యామిలీలో వైఫ్స్ స్పౌస్ ఉంటారు మన ఫ్యామిలీలో సిస్టర్స్ ఉంటారు మన ఫ్యామిలీలో డాటర్స్ ఉంటారు సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎవరికైనా రావచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఫీమేల్స్గా వస్తుంది సో ఇన్ ఎనీ విచ్ వేడ్ ఈస్ పాసిబుల్ సో అందుకని మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా సఫర్ అవుతూ ఉండడం మనం ఎవరని చూడాలని ఎప్పుడు అనుకోం కదా సో అందుకని ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ దమ్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో మనకు వాళ్ళు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని గమనించినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అ క్యాన్సర్ దట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ద సర్వెక్స్ ఒకసారి చిత్రపటాన్ని మీరు గమనించినట్టయితే ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ కొంచెం క్రీమిష్ కలర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద ఓవెరీస్ అలానే ఇక్కడ కొంచెం ట్యూబ్స్ లాగా ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అలానే వాటిని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓవి డక్ట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అలానే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కాల్ ద యూటరస్ అంటే గర్భసంచి అలానే ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈస్ కాల్ ద సర్వెక్స్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్ ద వెజైనా సో ఈ సర్వీక్స్ అనే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడే ఆ క్యాన్సర్ వస్తుంది అండ్ సర్వీక్స్ అనే పార్ట్ దగ్గర క్యాన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా డేంజరస్ అండ్ సర్వీక్స్ ఈజ్ ద లోవర్ నారో ఎండ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఇది యూట్రస్ అన్న సంగతి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఇక్కడ యూట్రస్ కొంచెం వైడ్గా ఉంది వెడల్పుగా ఉంది వేరే మీరు ఇలా కిందకు వచ్చేసరికి గమనిస్తే ఇక్కడ కొంచెం నారోగా ఉంది సో ఆ పార్ట్నే సర్వీక్స్ అంటున్నారు అలానే యూట్రస్కి సంబంధించి మనకు తెలిసింది ఏంటిది యూట్రస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద వూంబ్ ద సర్వీక్స్ కనెక్ట్స్ ద యూట్రస్ టు ద వెజైనా సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తున్నట్టయితే ఈ లోవర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వెజైనా సో వెజైనాని యూటరస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటిది సర్వీక్స్ అండ్ హ్యాన్స్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిమెంబర్ ఈ వెజైనా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బర్త్ కనాల్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అండ్ హ్యాన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ యూజువల్లీ డెవలప్స్ స్లోలీ ఓవర్ టైమ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద బిగ్ ఇష్యూ ముందుగా నేను అనుకున్నాం కదా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు స్టార్టింగ్లో వాళ్ళకి ఏమీ తెలియక ఎస్పెషల్లీ అవగాహన అవేర్నెస్ లేక ఆ
ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇది మనకి నార్మల్గా ఫీమేల్ రిపోర్టేజ్ సిస్టమ్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ ఫీమేల్ రిపోర్టేజ్ సిస్టమ్ ఇలా గమనించినట్టయితే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ సో నార్మల్గా సర్వీస్ ఇలా ఉండాలి కానీ ఒకవేళ ఎప్పుడైతే ఆ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో మెల్లిమెల్లిగా అలా స్ప్రెడ్ అయ్యి అది అడ్వాన్స్ స్టేజ్కి రీచ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఒకటి దేర్ బర్త్ కెనాల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్పాయిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ విచ్ ఈస్ దేర్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ ద బర్త్ వాళ్ళ మొత్తం హెల్త్ కూడా పాడైపోతుంది అండ్ అల్టిమేట్లీ లీడింగ్ టు డెత్ సో దాట్స్ వై వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ క్యాన్సర్ ఎస్పెషలీ మహిళలకి సంబంధించి క్యాన్సర్ రోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటే సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఆఫ్టర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సో ఈ విధంగా మనకి ఏం తెలుస్తుంది మహిళలలో క్యాన్సర్ పరంగా గమనించినట్టయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో ఎక్కువ మంది సఫర్ అవుతున్నారు రెండవ స్థానంలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ థ్రెట్ ఫేస్డ్ బై ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలో హెల్త్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు ఈవెన్ దో ఒకప్పుడు ముసలి వాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము మీకు హెల్త్ ఉంటే మీరు ఏమన్నా చేయొచ్చు అని మనం ఉమెన్ అసలు ఈక్వల్గానే ట్రీట్ చేయలేదు పోని ఇప్పుడు ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళ హెల్త్ని అస్సలు మనం కన్సిడర్ చేయము బికాస్ వాళ్ళ బాడీలో జరిగే ప్రాసెసెస్ చాలా డిఫరెంట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెన్ అండ్ వీ నీడ్ టు టేక్ స్పెషల్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఉదాహరణకి మీరు ఇక్కడి నుంచి ఒక చోటకి విమానాన్ని పంపించడం వేరు ఇక్కడి నుంచి మార్స్ మీదకి ఒక రాకెట్ని లేదా ఒక ఉపగ్రహాన్ని పంపించడం వేరు బికాస్ ఎర్త్ లోపల అంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఎన్షూర్ ఆ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ పుల్ని మీరు మెయింటైన్ చేస్తే చాలు బట్ మీరు ఇక్కడి నుంచి మార్స్ మీదకి పంపించాలి అని అంటే ఏదైతే ఎర్త్ యొక్క ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఉందో ఆ ఎస్కేప్ వెలాసిటీని దాటి బయటకు వెళ్ళాలి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడి నుంచి మార్స్ ఏమి దగ్గర కూడా కాదు కొన్ని లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది కాబట్టి అంత దూరం అది కరెక్ట్గా వెళ్తుందా ఆర్బిట్లో అది కరెక్ట్గా ఎంటర్ అవుతుందా ఆర్బిట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఇలా చాలా ఉంటాయి సో కాంప్లెక్సిటీస్ పెరిగిపోయినప్పుడు థింగ్స్ని కూడా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేయాలి అక్కడే సేఫ్టీ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఆ లెక్కన మహిళల యొక్క బాడీ న్యాచురల్గానే చాలా డైవర్సిటీతో కూడుకున్నది చాలా డిఫరెంట్గా బిల్డ్ అయింది బికాస్ దే ఆర్ ద ఓన్లీ వన్స్ హూ కెన్ గివ్ బర్త్ మేల్స్ బర్త్ ఇవ్వలేరు అన్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు కదా సో ఇన్ ఎనీ విచ్ వే పాసిబుల్ ఫీమేల్స్ బాడీ న్యాచురలీ ఈస్ బిన్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ వే దేర్ ఆర్ సమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ దేర్ ఆర్ సమ్ సెన్సిటివిటీస్ దేర్ ఆర్ సమ్ వెరీ యూనిక్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అందుకని దానికి సంబంధించి మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే అంత మంచిది కానీ మనం ఉమెన్ పట్టించుకోము ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ ఇష్యూస్ని అసలు పట్టించుకోము అంతెందుకు హస్బెండ్ వైఫ్ ఉన్నారు వైఫ్కి ఒకవేళ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో భాగంగా వాళ్ళు మెన్స్ట్రేషన్ ఫేజ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నట్టయితే హస్బెండ్స్ వాళ్ళతో పాటు ఉంటున్నారా నీకు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పు ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ అని ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీన్ని ఎంతగా ట్యాబులాగా ట్రీట్ చేస్తారంటే ఈవెన్ ఒకవేళ హస్బెండ్ రెడీగా ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఉమెన్ ముందుకు వచ్చి చెప్పట్లేదు దట్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దీస్ ఇష్యూస్ అని వాట్ ఎవర్ బేట్ మనం ఎప్పుడైతే ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి ఓపెన్గా మాట్లాడడం మొదలు పెడతామో దాట్స్ వన్ థింగ్స్ బికమ్ నార్మల్ మీరు ఎన్ని రోజులు దాన్ని దూరంగా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తే ఆ ప్రాబ్లంతో అంత ఎక్కువ మంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లం మీరు ఎప్పుడైనా దున్నపోతుల్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఒకవేళ తుఫాన్ వస్తోంది ఆ సైక్లోన్ వస్తోంది అని అంటే అందరూ సైక్లు నుంచి దూరంగా పరిగెడతారు కానీ దున్నపోతుల మటుకు ఏకంగా సైక్లోన్ని ఢీకొనడానికి వెళ్తాయి బికాస్ ది నో ఇట్ సైక్లోన్ మీరు ఎంత దూరంగా వెళ్ళినా సరే అది ఖచ్చితంగా వచ్చి మిమ్మల్ని హిట్ చేస్తుంది అదే సైక్లోన్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు మీరు దానికి అగేన్స్ట్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి మీరు సైక్లోన్తో ఫేస్ చేసే టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో వాట్ ఆర్ ది ట్రైంగ్ టు సే బేసికలీ ప్రాబ్లం ఉంటే వెళ్ళి దాన్ని కొట్టు ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయండి అలానే ఈ సమాజంలో ఏవైతే ట్యాబూ టాపిక్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం బికాజ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో అవి మన కోసమే ఆ టాపిక్స్ వచ్చాయి ఉదాహరణకి సెక్స్ అవ్వచ్చు మనలో చాలామంది సెక్స్ అనే పదం చెప్పడానికే భయపడతారు బట్ సెక్స్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఫినామినా అది ఎవరు కావాలని క్రియేట్ చేసింది కాదు కదా న్యాచురల్గా బయోలాజికల్గా సహజంగా ప్రకృతి పరంగానే జరుగుతుంది అది కేవలం మనుషులు ఒక్కటే చేసుకోవట్లేదు కదా సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఈవెన్ యానిమల్స్ కూడా చేసుకుంటున్నాయి కదా మరి వీటి గురించి మనం మాట్లాడడానికి బాధ ఏంటి ఈవెన్ ఒక అడల్ట్ ఇంకో అడల్ట్తో కూడా మాట్లాడడానికి సిగ్గుగా మొహమా
ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు వచ్చే బాధ అంత ఎందో కాదు వాళ్ళు చనిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలైనా సరే మనకు ఆ బాధ అలానే ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు మన భారతదేశంలో ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకి ఒక మహిళ చనిపోతున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళు లవింగ్ పర్సన్ మిస్ చేస్తున్నారు కదా మరి అలాంటప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు ఎవరు మాట్లాడరు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రపంచం మొత్తంలో జరుగుతున్న సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డెత్స్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇండియాలోనే జరుగుతుందంట హౌ డిస్గస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ టు నో దాట్ అంటే మన హెల్త్కి సంబంధించి ఎవ్వరికి అవగాహన క్రియేట్ చేయలేదు హెల్త్ అంటే జస్ట్ బాగా తింటున్నామా ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా అంటే జస్ట్ ఏదో పేరుకున్నామా దాట్స్ నాట్ ద పాయింట్ బికాస్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వైరస్ దట్ ఈస్ దేర్ సో అందుకని అన్నీ కూడా మనకి తెలిసే జరగాలని లేదు ఈవెన్ మన బాడీలో లోపల కూడా చాలా యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంట్రాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్రెడీ మన బాడీ లోపల కూడా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడు ఏమన్నా జరగచ్చు నో వన్ నోస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ మీరు ఏదైనా డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టాక్ అబౌట్ దమ్ మీ క్లోజ్ వన్స్తో మాట్లాడండి మీ డాక్టర్స్తో మాట్లాడండి అండ్ ట్రై టు సార్ ఇట్ అవుట్ ఒకవేళ అది ఎనివేస్ట్ చిన్నది అనుకోండి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఒకవేళ అది లైఫ్ థ్రెట్ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు డెఫినెట్గా ఎర్లీగా డయాగ్నైజ్ చేస్తే ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేస్తే అట్లీస్ట్ మనం ఒకవేళ దాన్ని క్యూర్ చేయలేకపోయినా అది ఇంకా ఆగ్రివేట్ అవ్వకుండా ఇంకా పెరగకుండా కంట్రోల్ అయితే చేయొచ్చు ప్రివెంట్ అయితే చేయొచ్చు కదా సో దాట్ పది సంవత్సరాలు బతికే వాళ్ళని కనీసం మనం ఇరవై సంవత్సరాలు బతికేలా చేయొచ్చు అందుకని వీ నీట్ టు స్టార్ట్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ దీస్ నెంబర్స్ రిఫ్లెక్ట్ ద గ్రిమ్ రియాలిటీ ఆబ్వియస్లీ మరి ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకి భారతదేశంలో ఒక మహిళ చనిపోతుందంటే అది అన్న ఆశాజనకమైన సమాచారం అని చెప్పండి సో ఆ విధంగా మనం గమనించినట్టయితే పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉందో పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో తెలుస్తుంది బట్ ఆ సెట్ దేర్ ఈజ్ అ సిల్వర్ లైనింగ్ దట్ ద స్టాటిస్టిక్ కెన్ బీ చేంజ్డ్ సో ఈ స్టాటిస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకు ఒకళ్ళు చనిపోతున్నారు ఒక మహిళ అలా ప్రపంచంలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఎంతమంది అయితే మరణిస్తున్నారు వాళ్ళలో పదిహేను శాతం మంది ఇండియాలోనే ఉన్నారు ఆ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యే ఒక అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ ప్రివెంటబుల్ అండ్ ట్రీటబుల్ డిసీజ్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుసు మనం దాన్ని నివారించవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో అసలు రాకుండా ఆపచ్చు అండ్ ఒకవేళ వచ్చినా సరే దానిని మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ట్రీట్ చేయగలిగే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ సో మరి ఇప్పుడు ప్రివెంట్ కానీ ట్రీట్ కానీ ఎలా చేయాలి సర్వావాక్తో చేయాలి సో సర్వావాక్ ఈజ్ ద వ్యాక్సిన్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఎస్ఐఐ ఎస్ఐఐ అంటే ఏంటి సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా రిమెంబర్ ఇది మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ఉంది అండ్ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మీరు విన్నది నిజమే ప్రపంచం మొత్తంలోనే వ్యాక్సిన్లు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పాదన చేసేది సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా దానిని స్థాపించింది అంటే దాని యొక్క ఫౌండర్ సైరస్ పూనావాలా ప్రస్తుతం దాని యొక్క సిఈఓ అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అడార్ పూనావాలా ఈవెన్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది సో ఇన్ దట్ వే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎస్ఐఏ ఏదైతే సర్వావాక్ అనే ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిందో ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో మన భారతదేశంలో ఒకవేళ ఏదైనా డ్రగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక వ్యాక్సిన్ అవ్వచ్చు ఒక మంద్ అవ్వచ్చు ఒక ట్రీట్మెంట్ అవ్వచ్చు మేము పేషెంట్స్కి ఇది ఇచ్చి వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము అంటే అది డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అప్రూవ్ అయి ఉండాలి సో ఈ సర్వేవాక్ అప్రూవల్ ఎప్పుడు వచ్చింది జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చింది బట్ ఈవెన్ దెన్ వాళ్ళు కమర్షియల్గా ప్రజలకు ఎప్పటి నుంచి కూడా మొదలు పెడతారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సర్వేవాక్ ఈజ్ ఎ క్వాడ్రీవెలెంట్ వ్యాక్సిన్ మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ అగేన్స్ట్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ బేసిక్గా ఈ హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో వార్డ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ వీటిలో కూడా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి సో నాలుగు రకాల్లో అన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ డేంజరస్ కాదు కొన్నిటిని మనం క్యూర్ చేయొచ్చు అండ్ అందులో ఒకటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అందుకే దానికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు వాళ్ళు సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనే సంగతి అయితే మనకు తెలిసింది అండ్ వాళ్ళే ఇప్పుడు సర్వా వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు కాబట్టి ఇండియాలో ఏదైతే ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకు ఒక మహిళ సర్వైకల్ క్యాన్సర్తో మరణిస్తున్నా అనే స్టాటిస్టిక్ ఏదైతే ఉందో అది మారాలి అని అండ్ భవిష